তবে সব নির্মাণ করে কাজ করলো তাই না বাদ পড়লো কি কিছু প্রশ্ন আমি প্রথম টপিকটা থেকে বলি যে হোয়াই নিউট্রি লাইফ হোয়াই সাপ্লিমেন্ট খাদ্য সম্পূর্ণ আমরা কেন খাব আমি একটু জাস্ট যাতে কোনো পয়েন্ট মিস না করি সামারি করে একটু লিখে নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে যে মানুষ সাধারণত তিনটি কারণে মারা যায় একটা কারণ যে আমরা বলি হাজার রকম অসুখ আছে যদি ব্রডলি ক্লাসিফাই করেন একটা হচ্ছে অ্যালার্জি জনিত অসুখ একটা হচ্ছে জীবাণুর আক্রমণ জনিত অসুখ এবং আরেকটা হচ্ছে ডিজেনারেটিভ ডিজিজ বা লাইফস্টাইল ডিজিজ বা ফ্রি রেডিক্যাল ইনডিউস ডিজিজ বা এক কোথায় সমস্ত ধরনের স্লো পয়জনিক বিষক্রিয়া জনিত অসুখ সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সিনথেটিক যৌগ বিভিন্ন রূপে মানব সভ্যতায় ঢুকে পড়েছে যেমন ধরুন পেস্টিসাইডস ইনসেকটিসাইডস পোকামাকড় মারার ওষুধ তোমরা ইনসেকটিসাইডস বলি আগাছানাশককে বলি হার্টিসাইডস ডিজারভেটিভ সিনথেটিক রং গন্ধ মিষ্টি ইত্যাদি ছাড়াও আছে মিষ্টি চিনির মধ্যে যে মিষ্টি লাগছে সেটা সিনথেটিক আগের গুণ নয় কিন্তু অ্যাসপার্টেল সাইক্লামের সোডিয়াম ইনজেক্টিভ অনেক কম্পাউন্ড আমরা ইউজ করি এছাড়াও আছে ক্রমবর্ধমান এবং মারাত্মক দূষণ স্মোকিং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যস্ত জীবন নিয়মমাফিক শরীরচর্চা করার আমরা টাইম পাই না এর ফলে আমাদের সুস্বাস্থ্য আজ কল্পনার বাইরে চলে যাচ্ছে আজ আমরা উন্নত ভ্যাকসিন ও ঔষধ আবিষ্কার করে উপর লিখিত প্রথম দুই প্রকার অসুখ আটকে দিতে পেরেছি জীবনের আক্রমণের অসুখ চলবে গুটি পছন্দ এগুলো আমরা টুটি চিপে করেছি তাই না কিন্তু আজ ডিজেনারেটিভ অসুখ প্রতিটি মানুষকে আক্রান্ত করছে ঘরে ঘরে আজ ক্যান্সার ডায়াবেটিস এবং বিভিন্ন ধরনের হার্টের অসুখ পৃথিবী বিখ্যাত জার্নাল ল্যান্ডসেট তার দু হাজার পাঁচ সালের একটা রিপোর্ট এতে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে যত মানুষ মারা যাচ্ছে তার তিপ্পান্ন শতাংশ মানুষ মারা যাচ্ছে এই স্লো পয়জনিক জড়িত অসুখগুলোর কারণে প্রত্যেক একশো জনের মধ্যে তিপ্পান্ন জন ভারতবর্ষে এখন হার্টের অসুখের রাজধানী বলা হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে দু হাজার দশের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত হার্ট রোগী সিক্সটি পারসেন্ট হবে ইন্ডিয়ান প্রত্যেক একশো জন লোক হার্টের অসুখ আছে তাদের মধ্যে ষাট জন হচ্ছে ভারতীয় অর্থবল দিয়ে আপনি এইসব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না এর জন্য চাই সচেতনতা পুষ্টি বিশারদরা বলে আপনার শারীরিক সুস্থতা এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা পরোক্ষভাবে আপনি যা খান তারই প্রতিফল আপনার খাবারকে তখনই সুষম করা হবে যদি আপনি প্রতিদিন অন্তত সাত রকমের কমপক্ষে সাত প্লেট তাজা অর্গ্যানিক ফার্মজাত এবং শাক ফল এবং শাক সবজি খান প্রত্যেকটা ওয়ার্ড গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা ওয়ার্ড সম্বন্ধে হাঁকার আওয়াজ বলা যায় তাজা মাধ্যমিকের বাইরে জীবে পড়েছেন ফ্রেশ সদ্য আগার থেকে তোলা এবং অর্গ্যানিক ফার্মিং সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো আপনাদের সারা পৃথিবীতে সাত রকমের মিনিমাম সাতটা ভ্যারাইটি কোনটা কি খাদ্য গুণ আছে আপনার বিজ্ঞান জানার দরকার নেই সাতটা ডিফারেন্ট কালার যদি হয় পরিমাণ কত মিনিমাম সাত প্লেট এখন এটা চেঞ্জ করে আমেরিকান সায়েন্টিস্টরা বলছে মিনিমাম ন প্লেট খাওয়া উচিত সারা পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক কাল রেনকোটি এই নিউক্লিয়ার যে প্রতিষ্ঠাতা সেই সায়েন্টিস্ট একটা আপনার সারা পৃথিবীতে এক নামে ছেলে সকলে ওনাকে কাল রেনকোটি প্রথম বলে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট প্রোটিন মিনারেল ভিটামিন ও জল পুষ্টিতে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণতা দিতে পারে না এগুলো আমার মাধ্যমে বাইরে শুরুই করেছেন এই ছটা কোম্পানি ওগুলির সাথে সাথে অর্গ্যানিক ফার্মে উদ্ভিদ জাতীয় কিছু অনুখাদ্য দরকার উনি ওই অনুখাদ্যগুলি নাম দিয়েছেন অ্যাসোসিয়েটেড ফুড ফ্যাক্টর যা পরবর্তীকালে পৃথিবী বুকে ফাইটো ফ্যাক্টর ফাইটো মানে উদ্ভিদ জাত ফাইটো ফ্যাক্টর প্যান যৌগ হিসাবে বিখ্যাত হয় এবং এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে কাল রেলবোর্ডকে তৈরি করা উদ্ভিদ জাত প্রাকৃতিক মাল্টিভিটামিন ও মাল্টিভিটামিন সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নিউক্লিয়াই ব্র্যান্ড হিসাবে পরিচিত এবং আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড নিউট্রিলাইটে সারা পৃথিবীতে প্রথম কোম্পানি যারা সামগ্রিক উদ্ভিদ যৌগ সহ মাল্টিভিটামিন ও মাল্টিমিনারেল মার্কেট করে খাদ্য সম্পর্কের জগতে নিউক্লিয়াইটের সাথে আছে পঁচাত্তর বছরের বেশি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ক্যালিফোর্নিয়া মেক্সিকো ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে এতে চৌষট্টি হাজার একরেরও বেশি অর্গ্যানিক ফার্মল্যান্ড আছে কেমিস বোটানিস পুষ্টি বিশারদ সহ একশো জনেরও বেশি বৈজ্ঞানিক নিউক্লিয়াইটের সাথে যুক্ত প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে প্যাকেজিং পর্যন্ত একশো একষট্টি এরও বেশি পেটেন্ট আছে পেটেন্ট মানে মেধা সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করা যেমন জমি কিনলে রেজিস্ট্রি করা সেরকম বিজ্ঞানের গবেষণায় কেউ যদি কোনো কিছু আবিষ্কার করে সেটা যদি রিপ্রডিউসিবল হয় পরবর্তী পরীক্ষাতে বারে বারে ওটা প্রমাণিত হয় তখন সেটাকে রেজিস্ট্রেশন করানো থাকে পেটেন্ট করা উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে এনারা পঞ্চাশেরও বেশি ক্লিনিক্যাল স্টাডি করেছে ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমে যে অ্যাপ্লিকেশান করে তার এফেক্ট বোঝাতে ক্লিনিক্যাল স্টাডি করা হয় প্রতি বছর গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য দু হাজারেরও বেশি বায়ো অ্যাসে করা হয় বায়ো অ্যাসে মানে জীবন্ত টিস্যুর উপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো 
ओके बायो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या नो ना रासायनिक जो पौधों की तरह पूरी भारत में से तो के जो दिल्ली में हमारे टाइटी में की मात्रा में कम ना पड़े जो टाइटी से टाइटी में की जानी में की आयोडीन में की आर्चिन तो में की हाँ स्पेक्टो फोटो में की इतना जो उन्हें खाद्य सारी की कार्यों जे जेटा केमिकल भी हो बार बार निकल सिस्टम नीचे बात चला बार ऐसा नहीं लेती हाँ ची पाइथन से तो बेरी जाते सिस्टम और तो लेस दर फाइव परसेंट जाते एक जो तो बार निकल सिस्टम में स्टार्टिंग करें काजू में तो कमाल करते लाये सही रखूं जो लोग ना काज की खेते नहीं, ओके, 
ঠিক উপযুক্ত সময়ে এরা শোষণকে ক্ষেত থেকে তুলে উন্নত টেকনোলজির সাহায্যে ফাইটোনিউকের সমৃদ্ধ নির্যাসকে ছিদ্রমুক্ত করে এবং মোট তিরিশ মিনিটের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত স্প্রে ড্রাইং পদ্ধতিতে জলমুক্ত করে হাইড্রোলাইসিস জনিত নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে আটকে এরপরই বিজ্ঞানের আসল খেলা শুরু হয় হঠাৎ কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুষ্টি উপাদানের কার্যকারিতায় কোনো ক্ষতি না ঘটিয়ে পৃথকীকরণ করা যায় এই জায়গাটা তো আমরা অসহায় কোন ধরনের জেল ফিল্টেশন কিংবা পাটিসানি কিংবা সলভেন্ট সলভেন্ট এক্সট্রাকশন প্রসেসের হেল্প নেবে সর্বোপরি মাইক্রো এবং ন্যানোগ্রাম লেভেলের ওই ফাইটোনিউক্লিয়ান পথ মানে पंचाशा এরপর আমি একটা প্রশ্ন করি এই পঞ্চাশ টাকা বাঁচানোর জন্য আপনি প্র্যাকটিক্যালি কি করছেন কাল সকাল থেকে আমি এই বাইরের ঘরে একটা চেম্বার করব সকালবেলা আপনি আমার সোনামণিকে নিয়ে আসবেন সোনামণি আপনার আমার মুখের সামনে বসে একটু মুখে হাঁ করবে আমি তার মুখে এক ড্রপ পোলিও ড্রপের মতো একটা ফোঁটা দেব এবং আপনাকে বলে দেব ওর মধ্যে পঞ্চাশ মিলিগ্রাম পিস আছে গ্যারান্টি দেব আপনার সোনামণি মারা যাবে না প্লিজ অন্যভাবে নেবেন না এরপর বলুন তো যারা মা বাবা আছেন কতজন আপনার সোনামণিকে নিয়ে আসবেন আমার চেম্বারে পঞ্চাশ টাকা আমি আপনাকে দেবো তার বিনিময় थिंगे ওই যে কিছুদিন আগে একটা মেয়ে প্রেম করেছিল না ওই তার মাস্টারমশাইয়ের প্রলোভনে পড়ে ওই গোলাপ জামনের মধ্যে কিছু মিশিয়ে দিয়ে বাড়ির লোকগুলোকে মেরে ফেললো খবরের কাজে হেডলাইন হয়ে গেছিলো ওই প্রিজারভেটিভ অ্যাড করে দিয়েছিলো ইঞ্জেকশানে করে বেশি মাত্রায় আমার ল্যাবরেটরিতে আমি প্রিজারভেটিভের সেলটাকে লক করে চাবিটা নিয়ে ঘুরে বেড়াই কারণ কে কখন মানে ঝগড়াঝাটি করে মেবি প্রেম করে ধাক্কা খেয়েছে এসে দুম করে দু চামচ খেয়ে নিল ব্যাস তা পুলিশ নিয়ে টানাটানি করবে বাট আনফর্চুনেটলি আপনার না জানার কারণে এই প্রিজারভেটিভ জ্যাম জেলি অ্যান্ড ফুড সাপ্লিমেন্ট ইনক্লুডিং ইয়োর হেলথ থিংস আপনি আপনার বাচ্চাকে খাইয়ে চলেছেন প্লিজ আজ থেকে এটা করবেন না আজকে জেনে গেলেন আপনি দেখে নেবেন প্রিজারভেটিভ ফ্রি প্রিপারেশান কি না আমার নিউট্রিলাইটের কোনো প্রোডাক্টের মধ্যে কোনো নিউট্রিলাইটের এই যতগুলো প্রোডাক্ট লিখেছি আমি বারে বারে রিপিট করবো না এর কোনোটার মধ্যে কোনো আর্টিফিশিয়াল কালার নেই কোনো আর্টিফিশিয়াল সিনথেটিক এজেন্ট নেই কোনো আর্টিফিশিয়াল সুগন্ধি নেই কোনো প্রিজারভেটিভ নেই ওই জন্য মানে খেতে ভালো জিবে দিলে আমি তো এমনি এমনি খাই আপনার বাচ্চা হয়তো এমনি এমনি খাবে না মুখ ঘুরিয়ে নেবে প্রোটিন পাউডার খেলে বাট ফ্যাক্ট ইজ সেফ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ অ্যান্ড নন টক্সিক রাইট তো এই প্রিজারভেটিভ অ্যাকচুয়ালি আপনার লিপোফিলিক হয় প্রিজারভেটিভগুলো আপনার ওটা খাওয়ার পরে এটা ব্লাডে শোষিত হয়ে অ্যাডিপোস টিস্যুতে গিয়ে জমা হয় ওই জন্য দেখবেন প্রচুর এই আর্টিকেল আছে যেখানে বলা হয় যে হিউম্যান বডি ইজ বিকামিং আম্পিং গ্রাউন্ড অফ অল ওয়েস্ট মেটেরিয়াল আমার এই বন্ধু ফুড টেকনোলজির প্রফেসর একটা আর্টিকেল আনানো বাজার আমি দেখেছিলাম ইয়ে করেছে ও বলছে যে কচি খাসি বয়স্ক খাসি থেকে সেফ কারণটা হচ্ছে যত বেশি বয়স বাড়ছে তত বেশি বেশি করে ও পাতা ইয়ে খাচ্ছে ঘাস টাঁস খাচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে তত বেশি বেশি করে ও বীজ ঢুকছে শরীরে সেই বীজগুলো ওর টিসুর মধ্যে জমতে থাকছে তার মানে এক বছরের একটা আমি অ্যাভারেজ বলছি এক বছরের পাঠার মাংসে যে পরিমাণ বীজ আছে দেড় বছরের পাঠার মাংসে তার থেকে বেশি পরিমাণ বীজ আছে এটাইও বলতে চেয়েছিল এগুলো রিসার্চে প্রমাণিত নিউট্রিলাইট তৈরির পদ্ধতি বিশেষ করে যে উচ্চ মানের গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেসেস বা গুড ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিসেসের মাধ্যমে তৈরি হয় তা যে কোনো খাদ্য ও ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলির মানের থেকেও উন বহুগুণে উন্নত গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসেস মানে ইট ইজ অনলি বাই ফলোইং দিস প্র্যাকটিসেস এ ম্যানুফ্যাকচারার 
is able to build up the quality of its product during its manufacture. আজকে যদি আমি এটাতে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে এখানে রেখে দিই দুদিন পরে এই শরবতটা বিষ হয়ে যাবে বিকজ এর মধ্যে যে জীবাণু আছে যত বেশি ওখানে খাবার থাকবে ওই খাবারটাকে নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে ও প্রলিফিকেশন করে বংশ বিস্তার করে এটাকে পচিয়ে দেবে বোঝা গেল ব্যাপারটা সেইটা যাতে না হয় ওই জন্যে প্রিজারভেটিভ মানে বিষটা অ্যাড করতে লাগে এরপরে যদি হয় যে প্রিজারভেটিভ ছাড়া এটা কি করে তুমি তৈরি করছো আমার কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল ছাত্র ছাত্রী আছে বই যদি বলে যে স্যার এই প্রোডাক্টটা সেফ আমাকে আমার কাছে একজন এসেছিলো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আমার কাছে রিসার্চ করছিলো সে তার মায়ের জন্য একটা প্রোডাক্ট দেখে বললো মায়ের জন্য কি এটা কিনবো স্যার এটা কি সেফ আমি বললাম ওটার পুত্র তোমাকে পরে নিচ্ছি তুমি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়া ডিজাইন করো যেখানে প্রোডাক্টটা আলটিমেটলি তোমাকে মার্কেট করতে হবে কিপিং কোয়ালিটি রাখতে হবে দু বছর তিন বছর যেখানে কোনো প্রিজারভেটিভ অ্যাড করা যাবে না স্যার আর একবার প্রশ্নটা বলুন আমি আর একবার বললাম সে ভাবলো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সে বলছে স্যার এটা অসম্ভব ইন্ডিয়াতে এটা সম্ভব নয় কারণ এটা করতে গেলে ওটা জীবাণুমুক্ত আবহাওয়াতে করতে হবে সেই টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট এখানে করতে গেলে কয়েকশো কোটি টাকা ইনিশিয়াল কস্টিং টেকনোলজি হাতে নেই যদিও থাকে ইনিশিয়াল কস্টিং করবে কে করবে স্যার এই বিজনেসের জগতে কম্পিটিশনের যুগে সেইভাবে যদি প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় তাহলে প্রোডাক্টকে কত দামে বিক্রি করতে হবে সেই জন্য এটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব নয় লক্ষ্মীদা তুমি কি বলছো এরা প্রিসারিটি দেন ওরা দিচ্ছে লোকে কেউ কিছু বলছে না উপায় নেই কিভাবে এরা তৈরি করে আমি তার একটু হিন্ট সেখানে দিয়ে দিই আপনাদের ম্যানুফ্যাকচারিং রুম উচ্চ মানের ইপোক্সি পেন্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ধূলিকোনা থেকে মুক্ত রাখে ভেতরের রুমটি বাইরে থেকে আরও একটা রুম দিয়ে ঘেরা থাকে ভেতরের রুমের বাতাসের প্রেসার বাইরের রুমের থেকে অনেক বেশি বাইরের রুমের প্রেসার বাতাসের প্রেসারের থেকেও আবার বেশি তাই কোনো অবস্থাতে বাইরের বাতাস ভেতরে ঢুকতে পারে না অভিজ্ঞ মানুষ ওখানে যারা কাজ করে তারাও মানে পিএইচডি হোল্ডার এই জাতীয় অভিজ্ঞ মানুষ যখন ওখানে ঢোকেন প্রথম ঘর থেকে দ্বিতীয়তে এবং দ্বিতীয় ঘর থেকে তৃতীয়তে মাঝখানে উনি পোশাক পাল্টে নেয় জীবাণুমুক্ত লিড মুক্ত এইসব এইসব পোশাক থেকে ফাইবার বেরোয় কিন্তু এমন পোশাক করে যেখান থেকে কোনো ফাইবারও বেরোবে না ওকে বাতাস এবার ওখানে ওখানে যে যখন ভেতরের ঘরটাকে এবার কীভাবে কন্ট্রোল করছে মানে কোনো রকম ডাস্ট নেই কোনো হাই পাওয়ার মাইক্রোস্কোপের তলাতে একটা ক্ষুদ্রাত ক্ষুদ্র কণিকা কোনা ওখানে পাবেন না জীবাণুও পাবেন না সেখানে বাতাসকে কিভাবে ঢোকানো হচ্ছে কোনো খুব পাওয়ারফুল সবশেষে ওই জীবাণুমুক্ত বাতাসকে চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠানো হয় বুঝতে পেরেছেন এই যে জীবাণুমুক্ত হয়ে যায় তখন এবং তারপরও যদি কোন মানে ওখানে ইয়ে থাকে জীবাণু যদি একটা দুটো তবুও থেকে যায় ওই চ্যানেলেতে অ্যাকচুয়ালি হাই ইন্টেন্সিটি ইউভি ল্যাম্প ফিট করা হয় যেটা টু ফিফটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ন্যানোমিটার এতে এমিট করে 
তাহলে ওই মানে ওই থাইমিন থাইমিন ডাইমেন্সন ডাইমার ফরমেশন করে অ্যাকচুয়ালি জীবাণুগুলো ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এরপরে ওই বাতাস আমরা বলি ল্যামিনার এয়ার ফ্লো সিস্টেম চ্যানেলের মতো একটা মানে বিমের মতো যেমন ওই আপনারা দেখেছেন তো কোনো লোহার ইন্ডাস্ট্রি থেকে লোহার বিম বেরিয়ে আসছে সেরকম বিম অফ এয়ার স্মুথলি বেরিয়ে আসে ধরুন এইটা সেই জীবাণুমুক্ত রুম এই চ্যানেল এই দেয়ালেতে পুরো ওই জিনিসটা ফিট করা আছে ওই দেয়াল থেকে বাতাস মানে জীবাণুমুক্ত বাতাস বেরিয়ে আসছে এবং এই দেয়াল থেকে একজস্ট হয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এখানে যখন মানুষ ঢুকছে মুখ বেঁধে জীবাণুমুক্ত পোশাক পরে তখন ওইখানে কোনো মেশিনেতে কাজটা হচ্ছে তখন আমি এইভাবে জীবাণুমুক্ত পোশাক গ্লাভস পরে আমি ওইখানেতে হাত দিয়ে কোনো রকম আমি কাজগুলো করছি এবং জীবাণুমুক্ত বাতাস আমার নাক দিয়ে যে জীবাণুযুক্ত বাতাস বেরোচ্ছে সেইটাকে টেনে একজস্টের থ্রু দিয়ে বের করে দিচ্ছে তার ফলে কোনো জীবাণু ওই প্রোডাক্টে টাচ করতে পারছে না এই ধরনের ল্যামিনার এয়ার ফ্লো সিস্টেম হয় আরেক ধরনের হয় কি ধরুন পুরো ছাদ জুড়ে ওই সিস্টেম করা আছে ছাদ থেকে ওই জীবাণুমুক্ত বাতাস বেরিয়ে আসছে এবং ওই মেঝেতে সিস্টেম করা আছে সেখান থেকে একজস্টেড হয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে বুঝতেছেন এই রকম টেকনোলজি ওরা বিল্ড করে নেয় সেখানে বেশিরভাগ কাজটাই ওরা টোটাল যে মিক্সিং টিক্সিং টোটাল পরে যে টোটাল ট্যাবলেটিং ইত্যাদিগুলো হয় বেশিরভাগটাই ওরা রোবোটিক্সের সাহায্যে করে মানুষের অনুপস্থিতিতে অবশেষে নিউট্রেলাইট ট্যাবলেটগুলিকে জলে দ্রবণীয় এক বিশেষ পলিমার দিয়ে কোটিং করা হয় যাতে করে পরবর্তীকালে বাতাস কোনোভাবে ওর ভিতর ঢুকতে না পারে এর প্রত্যেকটা ট্যাবলেটের মধ্যে একটা ইনভিজিবল কোটিং মেটেরিয়াল আছে যেটা কি না ইম্পারভিয়াস টু এয়ার মানে বাতাস ওর মধ্যে আর ঢুকতে পারে না ওই কোটিংটা মুখে দিলেই মুখের লালার সাথে মিশে গলে যায় একটু স্লিপারি হয়ে যায় ট্যাবলেটটা গিলতেও সুবিধা হয় এবং বাতাস থেকে এটাকে প্রোটেক্ট করে কিন্তু এইটা যখন ট্যাবলেটটার মধ্যে প্যাক করা হয়েছে এগেন হয়তো লিকুইড নাইট্রোজেন মিডিয়ামে বা ইনার্ট কোনো গ্যাস হিলিয়াম নিয়ন যা আর্গন জেনন কিপটন ইনার্ট গ্যাস আপনারা জানেন বা কার্বন ডাই অক্সাইড মিডিয়াতে যেখানে যেরকম দরকার সেই মিডিয়াতে এর ভেতরেতে ইনার্ট গ্যাস দিয়ে বা লিকুইড নাইট্রোজেন দিয়ে এটাকে হারমেটিক্যালি সিল করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এমনভাবে সিল করা হয়েছে যে এর ভেতরে আর এটা লিক প্রুফ হয়ে যায় এটা লিক প্রুফ হয়ে আছে তার মানে এটাতে আর এটা ইনার্ট গ্যাসের মধ্যে আছে এর মধ্যে কোনো জীবাণু বা বাতাস ঢুকতে পাচ্ছে না এরপরে যখন আমি এটা সিল খুললাম এই যে সিলটা আমি খুলে ফেললাম এরপরে এইটাকে আমি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেবো রেফ্রিজারেটার মধ্যে রেখে দেব যাতে করে এই মুহূর্তে সিল খুললাম ভেতরে ইনার্ট গ্যাসটা বেরিয়ে গেল বাতাসের এয়ার এর মধ্যে ঢুকে গেল বোঝা গেল এরপরে আমি এটাকে ন্যাচারালি বাতাসের এক্সপোজার তখন একটু ফ্যাস বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কোথাও যদি কোথাও একটু মাইক্রো লিকেজ থাকে তার থেকে বাতাস ঢুকবে ওই জন্য এটা আমি রেফ্রিজারেটারে রেখে দিই রেফ্রিজারেটার টেম্পারেচার কম এভরি টেন ডিগ্রি রাইজ ইন টেম্পারেচার ইজ রেসপন্সিবল ফর ডাবলিং দ্য থার্মাল ডিকো পয়সার রেট সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আর রেফ্রিজারেটার ওপরে আমাদের একটা কন্টেনার রাখা থাকে সেই কন্টেনারেতে সব প্রোডাক্টই অল্প অল্প রাখা আছে তার এই কন্টেনারটা আমি প্রতিদিন একশো কুড়িটা ট্যাবলেট আছে একশো কুড়িবার এইভাবে খোলা বন্ধ করবো না একশো কুড়িবার এয়ার এক্সচেঞ্জ হবে না তাহলে একবারই আমি এটা এটা থেকে দশ বিশটা নিয়ে আমি ওই কন্টেনারে রেখে দিলাম সেই কন্টেনার থেকে সেই কন্টেনার থেকে আমি আমার খাওয়ার কন্টেনারে রাখি সে খাওয়ার কন্টেনারটা রেফ্রিজারেটারের খাওয়ার কন্টেনারটা আমি রেফ্রিজারেটারের ওপরে রাখি কিন্তু এই কন্টেনারটা আবার কুড়ি দিনের জন্য আর সিল খোলা হচ্ছে না রেফ্রিজারেটারের ভেতরে থেকে গেল তাতে কিপিং কোয়ালিটিটা কম্পারেটিভলি ভালো থাকে তো যাই হোক আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে সত্যি কি আমার মাল্টিভিটামিন ও অন্যান্য খাদ্য সম্পূরক প্রয়োজন আমি আপনাকে পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝাতে নিশ্চয়ই সক্ষম হলাম যে আপনি খাদ্যের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওগুলি পাচ্ছেন না আপনি মাধ্যমিক ও তার উচ্চ স্ট্যান্ডার্ডের বইয়ে বিভিন্ন ভিটামিনের ঘাটতিজনিত নানা অসুখের বিষয় পড়েছেন এরকম নয় যে অ্যামে এসে আপনার ব্রেন ওয়াশ করছে এগুলো সব এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট আপনি হয়তো পড়েছেন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির জন্য মানুষ অসহায়ভাবে নির্ভরশীল এ পেপারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু বৈজ্ঞানিক বহুবার এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন অনেক ডাক্তার বলে দেখবেন যে না না ও পেটে পরে ভাত মুড়ি খাবে তাতেই ঠিক হবে মানে উনিশশো সালের নলেজ নিয়ে উনি আজকে সায়েন্স ডিল করছেন ভেরি আনফর্চুনেট থিং তবু ঘটে এগুলো এ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু বৈজ্ঞানিক বহুবারের সত্যতা প্রমাণ করেছেন উদাহরণস্বরূপ পৃথিবী শ্রেষ্ঠ হার্ডবার্ড মেডিকেল স্কুল পৃথিবীতে নাম্বার ওয়ান র্যাঙ্কে আছে এই হার্ডবার্ড মেডিকেল স্কুলে দুজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফেয়ারফিল্ড অ্যান্ড ফেটলার ওনাদের গবেষণায় আমেরিকা ওনাদের গবেষণা আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশ পায় সে তার কোর্ট আপনারা যারা নতুন শুনছেন এই লেখা আপনি নিয়
যে সমস্ত মানুষ নিজেকে আপডেট করেননি তাদের উদ্দেশ্য করে একজন পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ডাক্তার একটা বই লিখেছিলেন এবং তা আজ বেস্ট সেলিং বইয়ের লিস্টে পড়ে বইটার নাম হচ্ছে হোয়াট ইউর ডক্টরস ডাজ নট নো অ্যাবাউট নিউট্রিশনাল মেডিসিন মে বি কিলিং ইউ বাই ডক্টর রে স্ট্যান্ড বাই ডক্টর রে স্ট্যান্ড অনেক ডাক্তার বলে না না এসব নিয়ে যান পেট ভরে শাক সবজি খাওয়াবেন তাতে আপনার পেশেন্ট ভালো থাকবে তাদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন হোয়াট ইউর ডক্টর ডাজ নট নো অ্যাবাউট মেড দিস নিউট্রিশনাল মেডিসিন মে বি কিলিং ইউ আপনার ডাক্তারের পাড়ার ডাক্তারের এই ঘটনাটা না জানাটা আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারে আপনার হয়তো দ্বিতীয় প্রশ্ন আসছে কেন আমি অর্গ্যানিক ন্যাচারাল ভিটামিন খাবো যেখানে বাজারে সস্তায় সিনথেটিক ভিটামিন পাওয়া যায় বাজারে দেখবেন এখানে একটা ন্যাচারাল বি দাম যদি পাঁচ টাকা পড়ে আমি কথা কথা বলছি বাজারে হয়তো সেটা দেড় টাকায় পাওয়া যায় প্রথমত সিনথেটিক ভিটামিন শরীরে ঠিক মতো শোষিত হয় না কিন্তু ন্যাচারাল ভিটামিনের সাথে প্রকৃতিজাত কোফ্যাক্টার থাকার কারণে সম্পূর্ণরূপে শোষিত হয় সিনথেটিক যৌগের মধ্যে আনডি একটা কেমিক্যাল মিশ্রিত থাকে যা অনেকাংশে বিষের মতোই শরীরে কাজ করে যে কোনো সিনথেটিক যৌগ যারা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েছেন এই হলে কেউ আছেন অনার্স কেমিস্ট্রি রিভার্সেবল রিয়াকশান রিভার্সেবল রিয়াকশানেতে ধরুন এ আর বি রিয়াক্ট করে সি অ্যান্ড ডি তৈরি হচ্ছে যখনই সি অ্যান্ড ডি তৈরি হয় তখন সি অ্যান্ড ডি আবার নিজেদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েট করে এ অ্যান্ড বিকে ব্যাক করে দেয় এই বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশে একটা জ্বরে কয়েকশো শিশু মারা গিয়েছিল খবরে কাগজে হেডলাইন হয়েছিল ভাবছিল কোনো অজানা অসুখ এসেছে কোনোভাবে কাজ করা যা মানে কোনোভাবে ট্যাকেল করা যাচ্ছে না সব শিশু পটপট করে মরে যাচ্ছে কিছুদিন পরে দেখা গেল যে অ্যাকচুয়ালি একটা পার্টিকুলার ব্র্যান্ডের জ্বর কমানো প্যারাসিটামল সিরাপ যারা যারা খেয়েছিল তারাই মরেছে পরে দেখা গেল যে এটার পিছনে অন্য একটা ঘটনা ছিল একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি হলো ঘটনাক্রমে আমার এক ছাত্রী ওই কমিটিতে ছিলেন তিনি আমাকে ফোন করেন তো আমি বলে তুমি এক কাজ করো প্যারাসিটামলে ফোর অ্যামাইনো ফেনল কন্টেন্ট একটু ইয়ে করো মেজার করো ও তো মেজার করার পরে রাত্রিবেলা ফোন করেছে স্যার এই রকম লেভেলে আছে আর দ্যাট ইজ দ্য রিজন ফর ডেথ ওই ওই পরিমাণ ফোর অ্যামাইনো ফেনল একটা কুকুরকে খাইয়ে দিয়ে পরের দিন আমাকে রিপোর্ট করো বলে স্যার কুকুর দুটোই মারা গেছে দ্যাট ইজ দ্য রিজন মানে ফোর অ্যামাইনো ফেনল যেটাকে মানে ফোর অ্যামাইনো ফেনল অ্যাকচুয়ালি মানে ধরুন ওই কম্পোনের এ বি রিয়াক্ট করে যেমন সি ডি তৈরি হচ্ছে সেরকম আর কি সি মানে হচ্ছে ধরুন প্যারাসিটামলে জ্বর কমানো ওষুধ তো মানে জ্বর কমানো ওষুধ মানে তাড়াহুড়ো করে সব মাথাতে আসেও না মানে ফোর অ্যাসিটামিটো ফেনল ওকে প্যারাসিটামল যেটা আপনি জ্বর কমানো ওষুধ হিসাবে খান সাথে অ্যাকচুয়ালি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বাই প্রোডাক্ট হিসাবে বেরোয় অ্যাকচুয়ালি রিয়াকশান প্রসেসে ওইটা অ্যাকচুয়ালি ওই মানে পিরিডিন জাতীয় কিছু মিডিয়া আমরা ইউজ করে ওই কন্টিনিউয়াস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটাকে যদি স্ক্যাভেঞ্জ আউট করতে পারি তাহলে রিয়াকশানটা ইউনি ডাইরেকশনাল হয় তাহলে প্যারাসিটামলটাতে প্যারাসিটামলই বেশি থাকে আনরিয়াক্টেড ফোর অ্যামাইনো ফেনল কম্পারেটিভলি কম থাকে যাক এইসব ঘটনার পরে মানুষ মরতে মরতে এখন আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করছি আজকে ভারতবর্ষের যে আইনের বই আছে ফার্মাকোপি অফ ইন্ডিয়া তাতে লাস্ট এডিশানে প্যারাসিটামলে ফোর অ্যামাইনো ফেনলের কন্টেন্টের লিমিট বেঁধে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারছেন কিন্তু ইট ইজ এ মাস্ট এটা ঘটবেই আনরিয়াক্টেড কেমিক্যাল মিশে থাকবে সিনথেটিক যৌগের মধ্যে এই সমস্যা প্লাস সিনথেটিক যৌগের বহু রূপতা থাকে যেমন এই যে আমি টাইফয়েডের ওষুধ ক্রম ফেনিকলের কথা বললাম চারটে ক্রম ফেনিকলের উপরে আমার রিসার্চ পেপার আমেরিকান ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মাসি ফার্মাসি বলে একটা বিখ্যাত জার্নাল তাতে আমার পাবলিশ হয়েছিল চারটে রূপে থাকে তিনটে রূপ শরীরে কাজ করে না একটা রূপ শরীরে কাজ করে কিন্তু চারটে রূপেরই ফিজিক্যাল কেমিক্যাল প্রপার্টিজ ইকুয়াল থাকার কারণে পৃথক করা যায় না তার মানে এইটার উপকারের জন্য আমাকে এই তিনটের অপকার সাথে নিতে হচ্ছে আম কিনলে যেমন আর্টি ফ্রি হয় অনেকটা সেই রকম বুঝতে পারছেন এরকম ডিফারেন্ট রূপে এগুলো থাকে সিনথেটিক যৌগ চতুর্থত সিনথেটিক যৌগের ডিকম্পোজ প্রোডাক্ট অত্যন্ত বিষাক্ত হয় যেমন ধরুন এই যে আপনি শাকসি চুসি সেলিন যে মানে ঠান্ডা সর্দিতে যেটা খান ভিটামিন সি সিনথেটিক ভিটামিন সি ডিকম্পোজ করে ডিহাইড্রো অ্যাসকোমিক অ্যাসিড হয় ডিহাইড্রো অ্যাসকোমিক অ্যাসিড শরীরে বেশি পরিমাণে ঢুকলে যার কখনো ডায়াবেটিস নেই কোনো দিন হতেও না তারও ডায়াবেটিসের সূচনা হয়ে যায় সিনথেটিক যৌগের মধ্যে যে সমস্ত ইম্পিউরিটিস থাকে তাও অত্যন্ত ক্ষতিকারক আবার অন্যদিকে দেখুন নিউট্রিলাইট ভিটামিন শুধু ন্যাচারাল ভিটামিনই নয় এখানে যে ভিটামিনগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এগুলো ন্যাচারাল ভিটামিন অরিজিনাল মানে অরিজিনাল আজকে ধরুন অরিজিনাল গোল্ড গোল্ডের দাম কত হ্যাঁ গোল্ডের দাম কত বলুন এ এটার দাম কত হবে হাতে যেটা আছে হ্যাঁ আচ্ছা একুশ হাজার আপনি একুশশো টাকা দেন আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি একুশশো টাকা দেন আমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এই এত লোক সাক্ষী আছে নেবেন উনি নেবেন
এই ডিফেন্সটা যদি বুঝে যান মেয়ের বিয়ের সময় কিন্তু গোল্ডই কিনতে যান রোল গোল কিনতে যান না ইয়ে শূন্য আজকে আমার এই মিটিংয়ের কাজই হচ্ছে আপনাকে গোল্ড চিনিয়ে দেওয়া রোল গোল থেকে আপনার নজরটাকে গোল্ডে নিয়ে আসা বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা তো তা আবার অন্যদিকে দেখুন ইউটিলাইট ভিটামিন শুধু ন্যাচারাল ভিটামিনই নয় এর সাথে থাকে আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় মিনারেল এবং ফাইটোফ্যাক্টা প্ল্যান যৌগ এই প্ল্যান যৌগুলি ক্যান্সার স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি আটকায় সুতরাং আমাদের অর্গ্যানিক ভিটামিনই দরকার এই প্রশ্নের উত্তর এসে গেল ভিটামিন দরকার এবং অর্গ্যানিক ভিটামিন দরকার নিউটিলাইট কর্পোরেশনই পৃথিবীতে একমাত্র কোম্পানি যারা বীজ থেকে শুরু করে অর্গ্যানিক ফার্মিং এবং তারপর সমগ্র সংগ্রহ পৃথকীকরণ ও গাঢ় করা এবং ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল ইত্যাদিতে রূপ দেওয়া পুরোটাই নিজেরা করে অন্য কিছু কোম্পানি যারা মুখে বলে আমরাও এখন অর্গ্যানিক ভিটামিন তৈরি করছি ওরা আসলে থার্ড পার্টিকে দিয়ে করায় অর্থাৎ চাষির কাছ থেকে কেনে নেই বুঝতেই পারছেন সেখানে কি হয় জমি থেকে ফসল তোলার দু ঘন্টার মধ্যে এই গুণ গুণ যেগুলো আছে ফাইটোফ্যাক্টা প্ল্যান কম্পাউন্ডগুলোকে পৃথকীকরণ করে এই রূপে নিয়ে আসতে হয় সেইটা যদি দু সপ্তাহ ধরে হতে থাকে তাহলে তো আলটিমেট জিনিসটাই নষ্ট হয়ে গেছে তখন রাইট প্লাস ওরা চাষিরা ফলন বাড়ানোর জন্য সারও ব্যবহার করে পেস্টিসাইডও ব্যবহার করে আশা করি আমি আপনাদের তিনটি বিষয় বিশ্বাস দিতে পারলাম নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনারও প্রতিদিন মাল্টি ভিটামিন ও অন্যান্য সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন আছে এই প্রোডাক্টগুলি প্রমোশন বা বিক্রি করার ক্ষেত্রে তাই আপনার আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে থাকা উচিত আমার মতে এই প্রমোশন তিনটি স্তরে হওয়া উচিত আজকে আপনি ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়ে লোকের কাছে বিক্রি করতে যাবেন নাকি কিভাবে করবেন প্রথমত আপনার নিজের খাওয়া উচিত আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকে এই নিউটিলাইটের আওতায় থাকায় সকলেই রোগমুক্ত বিশ্বাস করুন লাস্ট এইট ইয়ার্স আমার ফ্যামিলিতে কেউ কোনো দিন একদিন বিছানায় শুয়ে নেই রাইট পৃথিবীর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সাথে আমারও দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র নিউট্রিলাইটি আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে ডিজেনারেটিভ অসুখ যেমন ক্যান্সার ডায়াবেটিস স্ট্রোক ও অন্যান্য হার্টের অসুখ ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে পারে আপনার শিশুর বৃদ্ধি ও সম্পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে মানুষ যেখানে অসহায় মানি পাওয়ার যেখানে ফেল করে সেখানে অ্যান্সার হচ্ছে নিউট্রিলাইট আমার ফ্যামিলিতে এরকম দুটো চ্যালেঞ্জ আমি ফেস করি একটা নিজের জীবনে একটা অটো ইমিউন ইউসিনেফিলিয়া ডেভেলপ করেছিল আমার দেশের ক্লাস ওয়ান চিকিৎসক ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি মেডিসিনের ডিন ছিলেন এনআরএস থেকে সাতাশি সালে রিটায়ার করা সিনিয়র হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডক্টর অশোক চৌধুরী দ্বিগুণ তিনগুণ ডোজ বাড়িও কন্ট্রোল করতে পারেনি ইউসিনেফিলিয়া বাড়তে বাড়তে ফর্টি নাইন পারসেন্টে পৌঁছেছিল আলটিমেটলি যখন আমি বেড রিডেন্ট আমার থিসিস লেখা বন্ধ হয়ে গেছে আমার অফিস দুটো অফিস আমি অ্যাটেন্ড করি একটা আমার ডিপার্টমেন্ট আর একটা হচ্ছে পার্ট টাইম আমি একটা রিসার্চ করা হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট আজও তো সেগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারছি না তখন বললাম যে স্যার কিছু করুন চশমা ফাঁক দিয়ে বললো লেখাপড়া তো অনেকই করেছো তুমিও এ কথা বলছো কোনো ডাক্তারের কি ইচ্ছা করে স্টেরয়েড থেরাপি দিতে অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন তারপরে উনি স্টেরয়েডই লিখলেন যখন দেখলো আর বাঁচানো যাবে না দোষ তিন গুণ কোনো রেসপন্স করেনি ফর্টি নাইন পার্সেন্ট ইউসনে ফিলিয়া বিশাখা দিয়ে আমি হসপিটালের সাথে যুক্ত আছেন কোন পেশেন্টে দেখেছেন আজ পর্যন্ত যা স্টেরয়েড থেরাপি করার পরে আমার ফিজিওলজি যে যে ফিজিওলজি জোরে আমি টপ ফ্লোর আর গ্রাউন্ড ফ্লোর দশবার ওঠানামা করলে আমি দৌড়াতে পারতাম সেই ফিজিওলজি এমনভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল যে সিঁড়ি ভেঙে একতলা উঠলে হাঁপিয়ে পড়তাম ঠিক আছে কিন্তু সেই ফিজিওলজিকে আজকে আবার সুস্থ জায়গাতে আনতে পেরেছি বিকজ অফ দিস নিউটিলাইট আমার বাড়িতে দ্বিতীয় উদাহরণ আমার বাবা ওই ডিজেনারেটিভ রিউমাটিজমে শয্যাশায়ী তাকানো যায় না মানে এমন অবস্থা যে পা ফুলে একবারে সে মানুষ মরে গেলে যেভাবে ফুলে যায় সেটা একটা অবস্থা এক মিনিট তাকিয়ে থাকলে চোখে জল গড়িয়ে আসে এবং আমার আজকে সুখ সমৃদ্ধির মাঝখানে সব থেকে ব্যথার জায়গা ওই জায়গাটা সমস্ত ট্রিটমেন্ট ফেল বাট এই নিউট্রিলাইটের কাভারেজে আজ বাবা কিন্তু লাঠি ধরে হলেও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে এবং নিজে বাথরুমটা যেতে পারছে কোটি টাকার মালিক হলে ফ্রেন্ডস আমি কিন্তু এই এই সমাধান থেকে বাবাকে আর দাঁড় করাতে পারতাম না টাকার জোরে যার জোরে এইগুলো এইগুলোর জোরে কিন্তু আজকে আমি পেরেছি এবার তার জন্য আই ফিল প্রাউড যে আমি আমি ডিস্ট্রিবিউটার কেউ কেউ আমাকে ব্যাঙ্গ বিদ্যুৎ করে বলে যে তুমি যাদের 
ডিস্ট্রিবিউটারের অধ্যাপক হিসেবে তোমার গর্ববোধ বেশি হয় না তুমি আমি ডিস্ট্রিবিউটার হিসেবে বেশি গর্ববোধ হয় এই কারণগুলো হচ্ছে ভেতরের ইতিহাস যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আই ফিল মোর প্রাউড দ্যাট আমি এবং অর্চনা আমরা এই আমি বিজনেসে যুক্ত আছি তো সেই জন্য আমি বলি যে আগে নিজের জীবনে এটা করুন তারপরে দ্বিতীয় স্টেপ কি হওয়া উচিত স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে নিউট্রালাইট খাওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট করে তোলা উচিত মায়েদের উচিত প্রয়োজন মাফিক নিউট্রালাইটের মাধ্যমে বাড়ির সকলের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা ট্রেনে দেখবেন একটা নিয়ম আছে দুজন ড্রাইভার পাশাপাশি থাকে ইনি যদি বলেন ইয়েলো তো উনিও চিৎকার করে বলছেন ইয়েলো যাতে ভুল না হয় কেউ যদি একটু অন্যমনস্ক হয় অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচার জন্য ঠিক সেই রকম আমরা আমার বাড়িতে প্রথম প্রথম এ করেছি না এরকম সিস্টেম করে নিয়েছিলাম আমি হয়তো ভুলে যেতে পারি বিভিন্ন কাজের চাপে আজকে রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে হয়তো কিছু প্রোডাক্ট খেতে ভুলে যাব অর্চনা আমাকে মনে করিয়ে দেয় অর্চনা খেলে আমরা দুজন ওই জন্য একসাথে খেতাম তখন আমি যখন বিজনেসে জয়েন করি তখন আমার মানি প্রবলেম ছিল আমার পকেটে কোনো ক্যাশ থাকতো না খুব আমরা আমাদের লাইফ স্টোরি পরে আপনারা কখনো শুনবেন আমরা খুব ইকোনমিক্যাল চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে পড়া হয়েছি তো সেখানে তো এরকম হয়েছে আমি একটা নিউট্রিলাইটেড ডায় ডেলি ট্যাবলেট বের করেছি হয়তো মেবি কেটে হাফ খেয়েছি খেয়ে বলে না ছুরি করে কেটেছি এরকম নিয়ে নাম ওটা অর্চনাকে খাই धारण कर